God bless you this evening. Dios le bendiga en esta noche. We are happy to come together with you this evening. Estamos muy felices de podernos reunir con ustedes en esta noche. To come together to encourage one another. De reunirnos y podernos animar unos a otros. And to just worship the Lord. Y simplemente adorar al Señor. During our service tonight. Durante nuestro servicio en esta noche. I encourage you to share some words of encouragement in the comment section of uh, of our page and on YouTube as well. Les animo a que compartan uh, palabras de ánimo en nuestra página de YouTube. And Just let others know that you're present. Déjenles saber a otros que están presentes. We really need to uh, intentionally let others know that we're coming together with one another. Realmente necesitamos con intención dejarles saber a otros que nos estamos reuniendo. So let's go to the Lord in prayer. So, vengamos, Señor, en oración. Father, in Jesus' name. Padre, en el nombre de Jesús. We come together to worship you tonight. Nos reunimos para adorarte en esta noche. We come together to receive of your word tonight. Nos reunimos para recibir de tu palabra en esta noche. And Father, we pray that you would fill us with your spirit. Padre, oramos que nos llenes con tu espíritu. And Lord, that you would fill us with the encouragement from one another tonight. Señor, nos llenes del ánimo del uno al otro en esta noche. Lord, may you be present. Señor, que tú estés presente. Not only here as we are uh, having this service here at the church. No solamente aquí mientras tenemos este servicio aquí en la iglesia. But in every person's home. Pero en el hogar de cada persona. Wherever people are watching. Donde quiera que la gente nos esté viendo. We pray, Lord, that there would be an invasion of your peace. Oramos, Señor, que hay una invasión de tu paz. Of your rest. De tu descanso. Of your joy. De tu gozo. Of the righteousness of Christ. De la justicia de Cristo. We ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amen. Let's worship him tonight. Adorémosle al Señor en esta noche. It's who I am, it's who I am. 
Thank you, Lord. Hallelujah. You're a good, good Father, Lord. Eres un buen, un buen Padre, oh Dios. Sing that once again. You are perfect, Lord, in all of your ways. No es más que yes, Lord. Eres perfecto en todos tus you caminos. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. Father, we just come before you tonight. Padre, de ti en esta noche. And Lord, we pray for those that may be questioning your goodness tonight. Señor, oramos por aquellos que a lo mejor estén dudando de tu bondad en esta noche. When things look bad around us. Cuando las cosas se miran mal alrededor nuestro. Lord, we question your goodness. Señor, dudamos de tu bondad. But Father, we pray that you would shine some light in the midst of darkness tonight. Pero Padre, oramos de que hagas brillar la luz en medio de las tinieblas en esta noche. Lord, though we walk through the valley of the shadow of death. Señor, aunque caminemos por los valles de sombra o de muerte. If there is a shadow, Lord. Si hay una sombra, Señor. Then there is some sun shining somewhere. Entonces hay un sol que está alumbrando por algún lugar. Even in the midst of crisis. Aún en medio de las crisis. Even in the midst of uncertainty. Aún en medio de la incertidumbre. You are still shining brightly today, Father God. Aún continúas brillando fuertemente el día de hoy. And I pray that you would just bring your encouragement and your strength to each and every person tonight. Lloro, Señor, que vengas tu, tu ánimo y consuelo a cada una de estas personas en esta noche. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Thank you, Father. Gracias, Padre. We bless you tonight. Te bendecimos en esta noche. Amen. 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 Praise God. Tonight I want us to Look at the passage of scripture that talks about if my people will pray. Amen. En esta noche quiero que miramos el pasaje de la escritura cuando dice si mi pueblo orare. We're going to be looking at 2 Chronicles chapter 7 verse 14 as a uh, a scripture that we want to unfold over the next couple of weeks. Vamos a estar hablando en segunda de crónicas capítulo Siete. Es una escritura en la cual vamos a estar desenvolviéndonos en las próximas dos semanas. So I encourage you to get your Bibles out. Entonces les animo a que saquen sus Biblias. Because we will be not only looking at this verse, but some of the chapters previous to it. No solamente vamos a estar viendo este versículo, sino también los capítulos anteriores a este. And so I would really encourage you to follow along with us tonight. Entonces les animo a que nos sigan juntamente con nosotros en esta noche. We're going to reserve our, our time tonight for the study. Vamos a reservar nuestro tiempo en esta noche para el estudio. But if you have prayer needs or prayer requests, thank God that we are praying every morning and I encourage you to uh, tune in during our time of prayer at 714 Monday through Friday. Share with us in the comment section your prayer needs. And I want you to know we are lifting them up before the Lord. Si tienen alguna necesidad, por favor, únanse con nosotros a nuestras oraciones a las 7.45 de la mañana y únanse con nosotros exponiendo sus necesidades. Because we don't just talk about prayer. Porque no solamente hablamos de la oración. I don't believe it's good to just preach about prayer. Yo creo que no es suficientemente bueno solamente predicar de la oración. To be fascinated with prayer. Y estar fascinados con la oración. Or even to believe that prayer works. O aún hasta el creer de que la oración funciona. I believe that we need to pray. Yo creo que necesitamos orar. And we have been hearing reports of how God is answering prayer. Y hemos estado escuchando los reportes cómo es que Dios está respondiendo a la oración. God answers prayer. Dios responde a las oraciones. And so 
I have felt in my heart to dissect this verse and to take us down a path of greater understanding of what it means when the Lord tells us if my people pray. He sentido en mi corazón digerir este versículo y llevarnos a un mejor entendimiento donde dice si mi pueblo se humillare. Now, before we begin to unfold this verse of 2 Chronicles 7:14. Antes de empezar a desenvolver este versículo, el segundo de Corintios Crónicas capítulo 7 versículo 14. I really want us to capture the context uh, of history of where this verse is written. Quiero que verdaderamente captemos el el contexto de la historia donde este versículo empieza. Any time that you study the word of God. Cada vez que tú estudias la palabra de Dios. You always want to know who the original readers were of this text. Siempre vas a querer saber o necesitar saber quién fue el escritor original de este texto. Who was this verse originally written to? A quién este versículo originalmente se le dedicó. In this case, this was the Lord speaking to Solomon. En este caso era el Señor hablándole a Salomón. But there are some very incredible events that took place leading up to God speaking to Solomon and giving him this promise. Hubo eventos increíbles en los cuales Dios estaba hablándole y dándole a Salomón estas promesas. And so let's begin to look at it tonight. Entonces empecémoslos a ver en esta noche. The books of First and Second Chronicles originally were one book. Los libros primera y segunda de crónicas originalmente era un solo libro. In about 180 BC they were divided into two different books. En el 180 antes de Cristo lo dividieron, después de Cristo lo dividieron en dividieron dos libros. First Chronicles as you look at it has a list of many genealogies. Primera de crónicas nos da una lista de muchas genealogías. And then it begins to focus on the reign of King David. Luego se empieza a enfocar en el reinado del rey David. But then as you go into the book of Second Chronicles, Pero luego cuando entras al libro de Segunda de Crónicas, it begins to unfold Solomon's reign who was David's son. Empieza a desenvolver el reinado de Salomón que era el hijo de David. And of course we know that David intended and desired to build a temple to the Lord. Y por supuesto sabemos que David había intentado y deseado construir un templo para el Señor. Up to this point, all they had was a portable tabernacle that Moses had built. Hasta este momento, únicamente tenía un tabernáculo portable que Moisés había edificado. And it was David's desire to build a temple for the Lord. Y el deseo de David era edificar un templo para el Señor. But as we read in the Word, God told David that because he had so much bloodshed on his hands and he was such a, a man of tremendous war and battle, that that promise or that uh, guarantee would be passed down to his son instead. Pero nos damos cuenta que por David había sido un guerrero, entonces tenía mucha, las manos manchadas de mucha sangre por esta promesa se le pasó a Salomón su hijo. And so the book of Second Chronicles begins to unfold the reign of Solomon. Entonces el libro de Segunda de Crónicos empieza a desenvolver el reinado de Salomón. The actual title Chronicles it means the affairs of the days. Este título de crónicas significa las infelicidades de los días. The words of the days. Las palabras de los días. And so, Chronicles is an historical account of Israel. Entonces, crónicas es una cuenta histórica de Israel. From Ab Adam all the way to the Babylonian captivity. Desde Adán hasta el cautiverio de Babilonia. And when the people were in captivity, y cuando el pueblo estaba bajo el cautiverio, the Babylonian king Cyrus made a decree allowing the Jews to return back to Jerusalem. Ciro, el, el que gobernaba en Babilonia, hizo un decreto que, formaba, que regresaban los judíos de regreso a sus, a sus tierras. So Chronicles is what some consider to be like a miniature Old Testament. Entonces Crónicas se... Algunos lo consideran como un testamento nuevo en miniatura. Giving us an account of the history of Israel. Darnos, dándonos una cuenta de la historia de Israel. The author of Chronicles is Ezra. El autor de Crónicas es Esdras. It's not specifically written in the book that Ezra wrote it, but many assume it to be her 
to be Ezra. Específicamente no se dice que que, que este libro fue escrito por Ezra, pero muchos creen que fue el fiel que lo escribió. Now Ezra not only wrote these this book, but he also included prophetic input from Samuel, Isaiah, and from others. Ezra no solamente escribió este libro, sino también agregó palabras proféticas en Samuel from Samuel and Isaiah and from some others. Isaías y otros más. But there was a particular source that he also used called the Book of the Kings of Judah and Israel. Y el recurso de los libros que él usó se llamaba Los Libros de los Judíos de Israel. The Book of the Kings of Judah and Israel. El Libro de los Reyes de, los Reyes de Judá e Israel. You will find that in 2 Chronicles 16.11. Lo va a encontrar en Segunda Crónicas 16, 11. And chapter 25, verse 26. Y capítulo 25, versículo 26. So Ezra refers to this book. Entonces Ezra se refiere a este libro. But it is not first and second kings that he's referring to. Pero no está refiriendo a primera y segunda reyes. But an earlier written account of the history of Israel. Pero una escritura de la historia anterior de, de Israel. Now Ezra's purpose when he wrote this book el propósito de Ezra al escribir este libro was to lead a group of exiles back to Jerusalem era dirigir a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén but in leading them out of captivity back to Jerusalem pero al, al guiarlos de, de, y sacarlos del de cautiverio hacia Jerusalén it was this man of God's desire to build a true spiritual foundation for the people había el deseo de un hombre de Dios de poder edificar algo fundamental espiritualmente para su pueblo. We suffered greatly for 70 years under captivity to the Babylonians. Sufrimos bastante bajo el cautiverio de los babilonios. But now that we return, pero ahora que regresamos, let's not return as the same people. No regresemos como aquella misma gente. Let there be a true spiritual foundation in our lives. Que había que haya un fundamento espiritual verdadero en nuestras vidas. And so he stressed the rich heritage of the people. Entonces estresó de la herencia rica de la gente and their blessing of having a covenant relationship with God. Y su bendición de tener ese pacto de relación con Dios. Everything that I'm telling you tonight. Todo lo que en esta noche les estoy diciendo. I want your your spiritual uh, a mind to be operating so that you can receive the word that God wants you to have for today. Yo quiero que su mente espiritual empiece a operar para que puedan recibir la palabra que Dios tiene para ustedes hoy. Allow the Holy Spirit to speak to you. Permítanle al Espíritu Santo que les hable. And may we as the people of God relish tonight in our covenant relationship with God through Jesus Christ. Y que nosotros en esta noche podamos reunir con en nuestra relación Amen. con Jesucristo en esta noche. No matter what we are facing today. No importa lo que estemos enfrentando el día de hoy. We must rejoice in the fact that we are the people of God. Debemos de gozarnos en el hecho de que nosotros somos el pueblo de Dios. That we are the church. Que nosotros somos la iglesia. And in all of our efforts to grow the church. Y en todos nuestros esfuerzos por hacer crecer la iglesia. I want you to know. Yo quiero que sepan. That we do not grow it. Que si nosotros lo hacemos crecer. We do not expand it. Y si no lo expandemos. But the Lord says, I will build my church. Pero el Señor dice, yo edificaré mi iglesia. And the gates of hell will not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. So I want you to know tonight. Entonces en esta noche yo quiero que sepas. That no matter what we see happening around us. Que no importa lo que veamos suceder alrededor nuestro. The political unrest. Esa falta de descanso político. The social unrest. Esa des falta de descanso social. The health unrest. Esa falta de descanso de salud. That is all around us. Es nos está rodeando. We must lay hold of our covenant relationship with God. Debemos de aferrarnos a ese pacto relacional con Dios. We cannot take the light that we are and hide it under a basket. No podemos tomar la luz que nosotros somos y esconderlas debajo de un cesto. But we've got to bring it up and place it upon the top of the lampstand. Pero tenemos que ponerlo hasta arriba del pedestal and let it shine. Y permitir que brille. Church 
today is the day for us to shine. Iglesia, hoy es el día para que nosotros brillemos. But I believe that in order for us to shine brightly, pero yo creo que para que nosotros podamos brillar fuertemente, we have to be filled with His glory. Necesitamos ser llenos de su gloria. And that is what I believe is what we call prayer in our lives. We need to become more God conscious. There's a lot of naysayers that are out there today that want everybody to become more sin conscious. And believe me, we need to become sin conscious. But the Lord said in this verse, if my people seek my face, and they humble themselves, and they pray y oraren, and they turn from their wicked ways y de sus malos caminos, I will hear from heaven escucharé desde los cielos, I will heal their land sanaré su tierra, and I will forgive their sin y perdonaré sus pecados. God has given us a promise Dios nos ha dado una promesa. So Solomon, as we open up the book of 2 Chronicles, Entonces, Salomón, mientras abrimos el libro de de Crónicas, it begins with him going to the tabernacle that Moses built. Empieza él hiriendo aquel tabernáculo que Moisés había edificado. And it is there that he worships and he prays to the Lord. Y ahí es donde él adora y alaba al Señor. If you want revelation from God, si quieres una revelación de Dios, we have to pray. Necesitamos orar. Because prayer is dialogue, not monologue. Porque la oración es un diálogo, no es un monólogo. It's me expressing my heart to him. Es que yo le exprese mi corazón a Dios. And God speaking to me. Y Dios me esté hablando. And so God speaks to Solomon as he is praying and worshiping. Entonces Dios le está hablando a Solomón mientras él está adorando y alabando. In chapter 1 verse 7. En capítulo 1 versículo 7. How would you like to be asked this question by God? ¿Cómo te gustaría que Dios te hiciera esta pregunta? Imagine the Lord asking you this question. Imagínate que el Señor te hiciera esta pregunta. He says to Solomon, Le dice a Salomón, ask, what shall I give you? Pide lo que quieras. Wow. It's like an open-ended question. Es como una pregunta que no tiene una, una respuesta final. Whatever you ask, todo lo que pidas, I'll give it to you. Te lo voy a dar. And Solomon responds in verse 10. Y Salomón responde en el versículo 10. And he says this to God. Y le dice él esto a Dios. Give me wisdom and knowledge. Dame sabiduría y ciencia. That I may go out and come in before this people. Para que yo pueda salir y regresar delante de este pueblo. What he is telling God is this. Lo que él estaba diciendo a Dios es esto. For me to be able to lead your people. Para que yo pueda dirigir a tu pueblo. I can't ask for anything else. No puedo pedirte otra cosa más. Other than wisdom and knowledge. Más que sabiduría y entendimiento. So that I may honor you in all that I do to lead your people. Para que yo pueda hacer para todo lo que yo pueda para honrarte y dirigir a tu pueblo. And God responds to Solomon. Entonces Dios le responde a Salomón. And he says to him, because you did not ask for wealth, you did not ask for all of these other things, I am going to give you wisdom, I'm going to give you wealth, and I'm going to honor you, Solomon. Y Dios le responde, porque no me has pedido riquezas, no me has pedido todas estas cosas, yo te voy a dar sabiduría, entendimiento, y toda esta riqueza, Salomón. And that's exactly what God did. Y exactamente fue lo que Dios hizo. Solomon began to acquire tremendous amount of wealth. Entonces Salomón empezó a adquirir una cantidad muy grande de bienes. Because of his wisdom. A causa de su sabiduría. And so as we go over to chapter 3. Entonces mientras pasamos al capítulo 3. What we find here is Solomon now has employed 153,600 men to begin to do the job 
of building the temple of the Lord. Salomón empleó a 150,600 personas para que empezaran a elaborar el trabajo del Señor. 153,600 men. 153,600 hombres that he now employed que ahora él ha empleado to begin to build the temple of the Lord. Para empezar a edificar el templo del Señor. It says in chapter 3 verse 1. Nos dice en el capítulo 3 versículo 1. So Solomon began to build the house of the Lord at Jerusalem on Mount Moriah where the Lord had appeared to his father David. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén en el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre. Let me give you a little New Testament insight for a moment here. Déjame darte un poquito de la información del Nuevo Testamento aquí. You know the Bible says that pride comes before a fall. Sabes que la Biblia nos dice que el orgullo viene antes de caer. And oftentimes when it comes to the work of the Lord. Y frecuentemente cuando hablamos de, lo, de la obra del Señor. Sometimes men are filled with pride. En ocasiones la, los, el hombre se llena de orgullo. Because it's almost as though they are building their own kingdom. Porque parece como que si ellos estuvieran edificando su propio reino. But the Bible says this. Pero la Biblia nos dice esto. One man plants, un hombre planta, another one waters, otro riega, but it's God that brings the increase. Pero es Dios que trae el crecimiento. So the one who plants, entonces el que planta, and the one who waters, y el que riega, is nothing. No es nada. But God receives all of the glory. Pero Dios recibe toda la gloria. And I want you to know, yo quiero que sepas, that when Solomon began to construct the temple of the Lord. Quiero que sepa que cuando Salomón empezó a edificar el templo del Señor, he not only reflected on his father David, no únicamente reflejó en su padre David, who had met the Lord there at Mount uh, at Mount Moriah. Que se había tenido un encuentro con el Señor en el en el monte Moriah. But this was also the very place that Abraham was instructed by God to take his son and sacrifice him before the Lord. Pero también es el mismo lugar donde Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo delante del Señor. It was on this mountain. Fue en este monte that the most symbolic act of the Old Testament symbolically demonstrating to us what it would be like when God would send his only son. Donde se encuentra el acto más simbólico del Antiguo Testamento cómo sería cuando Dios enviase a su hijo. This is where Solomon constructed the temple. Aquí fue donde Salomón edificó el templo. You see, it is a great privilege of mine to pastor this church. Te das cuenta es un privilegio mío muy grande poder pastorear esta iglesia. Because there are some great men of God that have come before me. Porque hay grandes varones de Dios que han venido antes de mí. That established strong foundation. Que establecieron fundamentos fuertes. Built upon the vision of the Lord. Edificaron de la, bajo la visión del Señor. And I have the privilege to build upon what they have already done. Y he tenido el privilegio de edificar en lo que ellos ya han hecho. But to God be the glory. Pero a Dios sea la gloria. To God be the glory. A Dios sea la gloria. You would have to read chapters 3 and 4 and the beginning of chapter 5 to see all of the detail that Solomon had as he built the temple. Tendrías que leer el capítulo 3, 4, el principio del capítulo 5 para ver todos los detalles cuando Salomón edificó el templo. But one of the things that I want us to recognize is this. Pero una de las cosas que yo quiero que reconozcamos es As Solomon built this temple, Salomón edificó este templo, he acknowledged this. Él reconoció esto. This temple, que este templo cannot contain the presence of God. No puede contener la presencia de Dios. Even in that Old Testament covenant mind. Aun con aquella mente del Antiguo Testamento. Solomon knew. Salomón sabía. That the Spirit of God could not be contained. Que el Espíritu de Dios no se podía contener. But he knew this. Pero él sabía esto. That this would be a place. Que este sería un lugar. Where men and women and children could come to seek the face of God. Donde hombres, mujeres y niños vinieran a buscar el rostro de Dios. I believe his heart was in the right place. Yo creo que su corazón estaba en el lugar apropiado. And so, 
In chapter 5, verse 11, Entonces, en el cinco, 11, let's read a few verses here. Leamos algunos versículos aquí. I want you to see the dynamics of worship. Yo creo que vean la dinámica de la adoración. I want you to see the, the, the sanctification of themselves presenting themselves before God. Yo creo que vean la santificación de ellos mismos presentándose a Dios. Before this took place, Solomon brought the Ark of the Covenant into the Holy of Holies. Antes que esto sucediera, Salomón trajo el arca del pacto al lugar santísimo. That was placed there by the priests. Que fue puesto ahí por el sacerdote. Inside the Ark of the Covenant. Dentro del arca del pacto. The two tablets of stone that God had written his commands upon laid within the Ark of the Covenant. Las dos tablas de piedra que fueron escritas de parte de Dios con los, con los mandamientos estaban ahí dentro de la, del, del, del pacto. Hundreds of priests were playing their instruments and singing and worshiping the Lord. Cienes de sacerdotes tocaban sus, sus instrumentos y adoraban al Señor. Look what it says in chapter 5, verse 11. Desencuenta lo que dice capítulo 5, versículo 11. And it came to pass when the priests came out of the most holy place, for all the priests who were present had sanctified themselves without keeping to their divisions. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaron sus turnos. And the Levites, who were the singers, And all those of Asaph and Heman and Judah and, and, and Juduthan, with their sons and their brethren, stood at the east end of the altar, clothed in white linen, having cymbals, stringed instruments, and harps, and with them 120 priests sounding with trumpets. Y los levitas, cantores, todos los de Asaph, los de Heman y los de Jedutum, Juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. En verse 13, versículo 13, Indeed it came to pass when the trumpeters and the singers were as one to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endures forever, that the house, the house of the Lord was filled with a cloud. Dice versículo 13, cuando sonaban pues las trompetas y, los, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que la, alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová My Lord, mi Señor We could We could stay right here for the remainder of our time tonight. Podríamos quedarnos aquí estacionados por lo que queda del tiempo en esta noche. And talk about worship. Y hablar acerca de la adoración. Talk about what our end goal is for worship. Hablar acerca de nuestra meta final de lo que es nuestra adoración. That the glory of God. Que la gloria de Dios. Would fill the temple. Llenara el templo. As we worship him in one. Mientras lo adoramos a una sola voz, that we are in sync, worshiping God as one. Que estamos profundizados adorando a Dios a una con una sola voz. Regardless of all of our backgrounds and all of our circumstances of life, as we come to the house of God, we come together as one to worship Him. No importando de dónde vengamos, pero cuando venimos nos reunimos en la casa de Dios todos adorando a una sola voz como una sola persona como un solo cuerpo. And the house of God. Y la casa de Dios was filled with a cloud. Fue llena con una nube. And notice what it says in verse 14. Y dése cuenta lo que dice el versículo 14. So that the priests could not continue ministering because of the cloud, for the glory of the Lord filled the house of God. 
Y dice y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios Before there was any activity Antes de que hubiese ninguna actividad Before there was preaching antes que hubiese que existiera la predicación Before there were sacrifices, antes de los sacrificios there was worship, había adoración and there was praise, y había alabanza and God occupied his house. y Dios ocupaba su casa Church, I'm telling you today, iglesia en este día les estoy diciendo that that's the place that I believe God wants us to be. que ese es el lugar en el cual yo creo que Dios quiere que estemos That we are surrounded with his glory. Que estemos rodeados de su gloria. And so Solomon in chapter 6 begins to speak to the people. Entonces, Salomón, el capítulo 6, empieza a hablarle al pueblo. And then in verse 12, he prays to the Lord. Y luego en el versículo hmm. 12, él alaba al Señor. I need you to have your Bibles open. Yo quiero que mantenga sus Biblias abiertas. I want you to read this with me tonight. Yo quiero que lean esto conmigo en esta noche. The prayer of Solomon. La oración de Salomón. As he dedicates the temple. Mientras dedica el templo. Before there was any other activity. Antes que hubiese otra actividad. As Solomon dedicated this temple to God. Salomón dedicó este templo a Dios. I want you to notice. Yo quiero que te des cuenta. He was not praying for personal blessings. No estaba orando por bendiciones personales. He was not praying to have this bountiful multitude of people at his feet. Él no estaba orando por tener una abundancia de gente a sus pies. But what he prayed, pero lo que él oró, is this. Fue esto. Oh God. Oh Dios. When people come here. Cuando la gente venga aquí and they pray, y oren, hear their cry. Escucha su clamor. Hear them when they pray. Escúchales cuando oren. Hear them when they have sinned against you. Escúchales cuando pequen en contra tuya. And their enemies have come against them. Y sus enemigos vengan en contra de ellos. And deservedly so because they have turned their backs on you. Y bien merecido porque te han volteado la espalda. Solomon prays. Salomón alabó. Forgive them, Lord. Perdónale, Señor. And restore your glory in their lives. Y restaura tu gloria en la vida de ellos. Before anyone ever comes here to pray. Antes que alguien venga aquí a orar. I am asking you, God. Yo te estoy pidiendo, Dios. To hear their prayers. Que escuche sus oraciones. Hear their prayers. Escucha sus oraciones. Answer their prayers. Responde a sus oraciones. Anyone that comes through this place. Cualquiera que venga a este lugar. I ask you, God. Te pido, Dios, to hear their prayers. Que escuche sus oraciones. Let's read a few verses. Leamos algunos versículos. In verse 12, chapter 6. Capítulo, versículo 12, el capítulo 6. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel and spread out his hands. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos. Verse 14. Versículo 14. And he said this. Él dijo esto. Lord God of Israel, there is no God in heaven or on earth like you who keep your covenant and mercy with your servants who walk before you with all of their hearts. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante en la tierra ni en el cielo ni en el en la tierra que guardes el pacto de la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón. You have kept what you promised your servant David, my father. You have both spoken with your mouth and fulfilled it with your hand as it is this day. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día. Go down with me to verse 18. Vamos al versículo 18. But will God indeed dwell with men on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built. Mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí los cielos 
y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que he edificado Solomon is saying Salomón está diciendo you are so grand eres tan grande you are are, are, are so majestic Eres tan majestuoso. You, you, you cannot be contained. No puedes ser contenido. In the heavens of the heavens. Ni en los cielos de los cielos. But God. Pero Dios. Will you dwell with men? Puedes morar con el hombre. Will you allow us the privilege of knowing you and having communion with you? Nos permites el privilegio de conocer y tener comunión contigo. And he says in verse 19. Y él dice en el versículo 19, almost as though he is saying this is an almost impossible task for the God of the universe to come into this temple and to dwell with men. Es como dijera que fuera una tarea muy imposible que el Dios de los cielos viniera y morara con, el, con la gente en este templo. And he says in verse 19, y dice en el versículo 19, yet regard the prayer of your servant and his supplication, O Lord my God, and listen to the cry and to the prayer which your servant is praying before you. Mas tú mirarás la oración de tu siervo y su ruego, oh Jehová, Dios mío, para oír el clamor y la oración con tu siervo de hora delante de ti. My Lord. El Señor. How do we pray, church? ¿Cómo oramos, iglesia? Do we pray almost demanding of the Lord sometimes? Oramos como que si demandáramos del Señor en ocasiones. Do we pray with impatience? Oramos con impaciencia. Do we pray almost as though we expect God to do it now? Oramos como que si esperamos que Dios lo haga ahora mismo. Or do we pray like Solomon? Oramos como Salomón, acknowledging the very fact, reconociendo el hecho of what a privilege it is. De qué privilegio es for me to bow my heart. Que yo pueda inclinar mi corazón through the blood of Jesus Christ. La sangre de Jesucristo and approach the throne of God's grace. Y acercarme al trono de la gracia de Dios and receive help in time of need. Y recibir la ayuda en el momento de la necesidad. I believe that there is a humility that needs to clothe the church today like never before so that we may pierce the heavens and reach the throne of God's grace. Yo creo que debe haber una, una humildad la cual debe vestir a la iglesia para poder alcanzar el trono de Dios. Solomon says it. Salomón lo dice. You are so majestic. Eres tan majestuoso. You are so grand. Eres tan grande. That you cannot be contained. Que no puede ser contenido. Yet regard the prayer of your servant. Pero escucha la oración de tu siervo. Verse 20. Versículo 20. That your eyes may be open toward this temple day and night toward the place where you said you would put your name that you may hear the prayer which your servant prays toward this place. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche sobre el lugar el cual dijiste mi nombre estará allí que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Let me say this. Déjame decirte esto. Little did Solomon realize lo poquito que, que se dio cuenta Salomón that decades later, que décadas después the people of God el pueblo de Dios would be taken into captivity iba a ser llevado a cautiverio because of their sin. a causa de su pecado but born into slavery and born into captivity was a man by the name of Daniel pero nacido en el cautiverio y la esclavitud había un hombre que se llamaba Daniel that while he was there in Babylon, que mientras él estaba en Babilonia, he would open the eastern window, él había la ventana del este, facing toward Jerusalem, que miraba hacia Jerusalén, toward this temple, hacia este templo, and three times a day, y tres veces al día, he would call on the name of the Lord, él clamaba el nombre del Señor, that God would have mercy. Para que Dios tuviese misericordia. That God would set his people free. Para que Dios libertase a su pueblo. 
And Solomon here is praying before he even knew that there would be a Daniel that would exist and that there would be his people being held in captivity. Y aquí Salomón está orando antes de que supiera que había, iba a existir un Daniel y, antes, y que un pueblo iba a ser llevado al cautiverio. And he says, Hear the prayers Dice, escucha las oraciones of those who yield their prayers toward this place. Aquellos que cedan sus oraciones a este lugar. Verse 21. Versículo 21. And may you hear the supplications of your servant and of your people Israel when they pray toward this place hear from your dwelling place in heaven and when you hear forgive así mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel oh, cuando en este lugar hicieron oración que tú oirás Jesus. desde los cielos desde el lugar de las moradas que oigas y perdones Jesus. Jesús I, I don't understand. Yo no puedo entender. In my humanity, en mi humanidad, when I see the social unrest happening around me, cuando miro esta falta de descanso social que me rodea, it angers me. Me hace enojar. And it ar arouses my self-righteousness. Y hace que mi, mi, mi propia justicia se desenvuelva o salga. Almost thinking as though I'm better than other people. Casi pensando como que si yo fuera mejor que otra gente. But notice the prayer of Solomon. Pero des en cuenta la oración de Salomón. He says that when your people pray. Dice cuando tu pueblo ore. Forgive them. Perdónales. Are you and I praying that way? Tú y yo estamos orando de esta manera. Are we praying for our loved ones? Estamos orando por nuestros seres amados. Are we praying for our cities? Estamos orando por nuestras ciudades. The way Solomon prayed. De la misma manera que Salomón oró. The way Jesus prayed. De la manera que Jesús oró. The way Stephen prayed. De la manera que Esteban oró. Father, forgive them. Padre, perdónales. Or are we praying those self-righteous prayers saying, Lord, get them? O estamos haciendo este tipo de oración con nuestra propia justicia. Church, Señor, atácalos. No matter what happens, Iglesia, no importa lo que suceda, we will not shift to preaching bad news. No vamos a cambiar para predicar las malas noticias. We will preach the gospel until the Lord returns. Vamos a predicar el evangelio hasta que el Señor regrese. And the gospel is good news. Y el evangelio son buenas nuevas. That God so loved the world. Que de tal manera amó Dios al mundo. That he gave his only begotten son. Que dio a su único hijo. That whosoever believeth in him. Para que todo aquel que crea en él. Shall not perish. No se pierda. But have everlasting life. Mas tenga vida eterna. Lord, when people pray in this church, Señor, cuando la gente ora en esta iglesia, may you forgive them. Que tú puedas perdonarles. As we lead people in prayer, mientras dirigimos a la gente en oración, may you forgive them. Que puedas perdonarles. Look at what it says in verse 22. Mira lo que dice versículo 22. If anyone sins against his neighbor and is forced to take an oath, and comes and takes an oath before your altar in this temple. Dice versículo 21, así mismo, versículo 22. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniere a jurar ante tu altar en esta casa. Then hear from heaven and act and judge your servants, bringing retribution on the wicked by bringing his way on his own head and justifying the righteous by giving him according to his righteousness. Tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos dando la paga al impío, haciendo recaer su preceder sobre su cabeza y justificando al justo y darle conforme a su justicia. Or if your people Israel are defeated before an enemy because they have sinned against you and return and confess your name and pray and make supplication before you in this temple, verse 25, then hear from heaven and forgive the sin of your people Israel and 
and bring them back to the land which you have gave them gave to them and their fathers. Dice 24 dice si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del camino por haber pre prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogase delante de ti en esta casa tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que dijiste a ellos y a sus padres I want you to read the rest of this chapter quiero que lean el resto del capítulo when we finish here tonight cuando terminemos en esta noche perhaps tomorrow morning digamos mañana por la mañana But read the rest of this chapter Lean el resto de este capítulo so that you can capture the heart of Solomon para que puedan entender y capturar el corazón de Salomón as he dedicates this temple. Mientras él dedica este templo can you capture tonight puedes captar en esta noche it was more than just a building. Fue más que simplemente un edificio. It was more than just the gold that overlaid the precious wood fue más que aquel oro que se, que se puso alrededor de aquel pre, aquella madera preciosa. It was a house of prayer. Fue una casa de oración. And so, entonces, as we come to chapter 7, mientras llegamos al capítulo 7, it says this. Dice esto. Now when Solomon had finished praying, fire came down from heaven and consumed the burning, the burnt offering and the sacrifices and the glory of the Lord filled the temple. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. And the priests could not enter the house of the Lord Because the glory of the Lord had filled the Lord's house again. Y no podrían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. When all the children of Israel saw how the fire came down and the glory of the Lord on the temple, they bowed their faces to the ground on the pavement and worshiped and praised the Lord, saying, For he is good. For his mercy endures forever. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego de la gloria de Jehová sobre la casa, wow. se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia wow. es para siempre. The Lord was pleased with their sacrifices. El Señor estaba contento de sus sacrificios. I want to ask you a question tonight. En esta noche quiero preguntarles. Is the Lord pleased with your sacrifice? El Señor está agradado de tu sacrificio? Are you a Cain or are you an Abel? Tú eres un Caín o eres un Abel? Are you just bringing whatever you can before the Lord? O simplemente estás trayendo lo que puedas delante del Señor. Or are you bringing your very best? O estás presentando lo mejor. Because based upon your sacrifice. Porque basado en tu sacrificio. According to what I read here today. De acuerdo a lo que leí en este día aquí. Will be the measure of God's glory that comes to you. Será una medida de la gloria de Dios que venga hacia ti. Nothing changes with God's glory. Nada cambia con la gloria de Dios. It is always the same. Siempre será la misma. But what needs to change? Pero lo que necesita cambiar is the value of our sacrifice. Es el valor de nuestro sacrificio. Bring a sacrifice before God. Trae un sacrificio delante de Dios. Offer yourself to God. Ofrécete a sí mismo a Dios. That the fire of God para que el fuego de Dios would consume the sacrifice consuma el sacrificio and fill your, your family and your home and your house and your spirit with his glory. Llene tu familia, tu hogar, tu casa y tu espíritu con su gloria. So that we can't do anything else. Para que entonces no podamos hacer otra cosa. But just worship him. Más que solo adorarle. And just praise him. Y alabarle. It was after this. Fue después de esto. 
that Solomon brought thousands of sacrifices before God. Que Salomón trajo miles de sacrificios delante de Dios. 20,000 sheep. 20,000 ovejas. 20, 120,000 sheep. 120,000 ovejas. 22,000 bulls. 22 bueyes, 22,000 bueyes. Just one sacrifice after another. Solamente un sacrificio tras otro sacrificio. In response to the glory of God. En respuesta a la gloria de Dios. It seems that as the church, parece que como la iglesia, we get our blessing, recibimos nuestra bendición, and then we go, y luego nos vamos. I believe that we need to revisit the times when we receive His blessing and we sacrifice our lives before the Lord. Yo creo que necesitamos visitar aquel momento en que recibimos la bendición y sacrificamos nuestro tiempo delante del Señor. That we don't get the blessing and run. Para que no adquiramos la bendición y corramos, but his glory, sino que su gloria causes me to wait upon the Lord. Haga que yo espere delante del Señor and to offer myself y ofrecerme a mí mismo as a sacrifice como sacrificio and the Lord comes y el Señor viene and he purges me y me llena and he cleanses y me limpia and he purifies me y me purifica with his glory con su gloria church iglesia this all happened esto todo sucedió before the Lord spoke antes del que el Señor hablara. This all took place. Todo esto sucedió. Before the Lord spoke. Antes que el Señor hablara. But after Solomon had dedicated the temple and he prayed to the Lord and he spoke to the people. Antes que Salomón dedicara el templo y habló al Señor y le hablara al pueblo. And he brought these sacrifices before God. Y trajo estos sacrificios delante de Dios. After he did this, después que él hizo esto, the Lord spoke. El Señor habló. The Lord spoke. El Señor habló. And it says in verse 12. Y dice en el versículo 12. Then the Lord appeared to Solomon by night. Y apareció Jehová a Salomón de noche. And said to him, y le dijo, I have heard your prayer. He oído tu oración, and I have chosen this place for myself as a house of sacrifice. When I shut up heaven and there is no rain, or command the locusts to devour the land, or send pestilence among my people. Y yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Oh, y si mandare la langosta Listen. y consuma la tierra o se enviare pestilencia a mi pueblo. Listen, church. Escuche, iglesia. The Lord said. El Señor dijo. I've heard your prayer, Solomon. He escuchado tu oración, Salomón. And when the time comes, y cuando el tiempo llegue, that I, the Lord, may shut the heavens. Que yo el Señor cierre los cielos. And there is no rain. Y que no haya lluvia. Or I command the locusts to come and devour the land. O si mandara la langosta que venga y consuma la tierra. Or I send a pestilence among my people. O si envare pestilencia a mi pueblo. Look at what the Lord says. Mira lo que el Señor dice. If my people, si mi pueblo, who are called by my name, que ha sido llamado por mi nombre will humble themselves and pray se humillaren y oraren 
and seek my face y buscasen mi rostro and turn from their wicked ways y se convirtieren de sus malos caminos then I will hear from heaven entonces oiré desde los cielos and I will forgive their sin y perdonaré sus pecados and I will heal their land y sanaré su tierra I hope tonight yo espero que en esta noche somehow some way de alguna manera u otra that you have captured a greater side of this promise that we pray on an everyday basis. Que has captado con más entendimiento de una manera grande todas nuestras promesas diarias. I pray tonight. Yo oro en esta noche. That you and I will be gripped by the glory of God. Que tú y yo seremos agarrados por la gloria de and Dios. And that we will understand. Y que podamos entender. That in the midst of pestilence. Que en medio de la pestilencia. Whether God has brought it. Puede ser que Dios lo haya traído or sin has brought it, o el pecado lo haya or traído Satan has brought it, o Satanás lo haya traído or it was created by man. o que haya sido creado por el it hombre makes no, difference. no tiene diferencia alguna What makes all the difference is this. lo que hace toda la diferencia es esto If my people, si mi pueblo If my people, si mi pueblo who are called by my name, que ha sido llamado por mi nombre Will humble themselves and pray se humillaran y oraran and seek my face y buscasen mi rostro I will hear from heaven oiré desde los cielos do you believe tonight crees tú en esta noche that prayer works que la oración funciona I believe it is the greatest privilege that we have yo creo que es el privilegio más grande que tenemos And as we close tonight, mientras concluimos en esta noche, I want to encourage you. Quiero animarte. Offer yourself. Ofrécete. As a living sacrifice before God. Como sacrificio vivo delante de Dios. Let's pray. Oremos. And then let's worship. Y luego adoremos. Before we close. Antes de concluir. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. I, I can see somebody tonight, Lord, that. Perhaps is broken in their sin. Puedo ver a alguien que quizás está quebrantado en su pecado. And brokenness is a good thing. Y el quebrantamiento es algo bueno. Your word says. Tu palabra dice. It is better for us to fall upon the rock and to be broken. Es mejor que caigamos sobre la piedra y que seamos quebrantados. Than for the rock to fall upon us and we are crushed. En lugar que la piedra caiga sobre nosotros y seamos deshechos. I thank you for the brokenness of your people. Te doy gracias por el quebrantamiento de tu pueblo. And I pray the prayer of Solomon. Y repito la oración de Salomón. Lord, forgive them. Señor, perdónalos. Forgive them. Perdónalos. Forgive them of their sin. Perdona sus pecados. Purify their hearts. Purifica sus corazones. Draw them unto you tonight. Atraelos hacia ti en esta noche. And Lord, may they be filled with all the goodness of your grace. Señor, y que sean llenos de toda tu bondad y tu gracia. Let there be a sacrifice before you tonight. Que haya un sacrificio delante de ti en esta noche. May there be holy hands being lifted unto you tonight. Que haya manos santas siendo levantadas a ti en esta noche. And may your glory y que tu gloria fill our lives. Llene nuestras vidas. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Let's just worship him. Adorémosle a él. For the next few moments. Por los próximos minutos. Before we close. Antes de concluir. Thank you Jesus. Gracias Jesús.
I believe that the Lord is filling you this evening. 
as you offer yourself as a sacrifice before God just laying down your life before him the Lord is consuming the sacrifice of your life he is reviving you he is replenishing you God is doing a fresh new work in your life tonight. let us continue to pray let us continue to seek after God in Jesus name we will continue this study on our Wednesday nights for the next few weeks so just be prepared to come together to connect so that we may dive further and be refreshed by his word amen prepárense para reunirse y conectarse para poder lanzarnos más con con la llenura de su palabra we will not be having our in person service this sunday no vamos a tener nuestro servicio en persona este domingo we're just going to wait another week vamos a esperar una semana más because of the uh, small uh, outbreak that we had here a couple of weeks ago a causa de, la, de la, lo que se sucedió hace algunas semanas and just trusting in the Lord confiando en el Señor but we will resume soon amen pero vamos a regresar pronto but come together with us this Sunday pero únanse con nosotros este domingo because I know that the Lord is going to continue to speak to our hearts porque yo sé que el Señor va a continuar hablándonos a nuestros corazones but also remember uh, Monday through Friday once again tomorrow morning and Friday morning at 7.14 we will continue to come together and pray Amen. may the Lord be with you may he strengthen you may he bless you in Jesus name good night Buenas noches. Amen, Amen.